buonasera a tutti un minuto sono da voi eh? allora eccomi qua Michele grande subito Michele Michele ci hai fatto sognare Michele quando mi hanno fatto vedere il tuo video, Michele, sai cosa ho detto a mia moglie? Arriva. Ho detto a mia moglie che sembravi me tanti anni fa. E, ma veramente? E ho apprezzato tantissimo, penso che l'hanno apprezzato tutti il tuo coraggio e soprattutto adesso capisci cosa vuol dire con un megafono in mano in una piazza di, una, di un sabato pomeriggio e tu gli stai dicendo a loro come salvarsi e loro vanno avanti questa è la sensazione che ne abbiamo sentito per anni dal 1993 ad oggi però la differenza è che voi state portando la luce a queste persone che sarà per colpa loro o no non si rendono conto di cosa sta succedendo capite e questo sta succedendo in tutta Italia e anche in Europa quindi noi dobbiamo avere anche una visione non solo nostrana locale che ognuno non va al di là del proprio naso, del proprio cortile del proprio paesello no? invece il web è nato per questo, Facebook è nato per questo, invece oggi Facebook è qualcos'altro. Oggi Facebook è qualcos'altro e lo stanno dimostrando ragazzi. Lo stanno dimostrando con una censura che non ha pari. Mai è successo nella storia di Facebook nazionale Italia, Facebook Italia, con sede a Milano. Quindi rinnovo l'invito ai milanesi, anche al 5 novembre quelli che andranno sia in Piazza Duomo che in Rai. Andate a manifestare sotto, in Piazza Missioni 2, sotto la sede di Facebook Italia, perché stanno operando una censura terribile, ragazzi. Ce, ce ne stanno combinando di cotte di cui avete visto, lo sapete. Addirittura chi mi chiede l'amicizia, per quello io non do più l'amicizia a nessuno, non per antipatia, ma per tutela. Chi chiede l'amicizia inizia a scompagli i messenger, a scompagli i messaggi, non possono condividere. <coughs> allora io consiglio a tutti, adesso poi iniziamo la serata, che sarà una serata lunghissima. Spero che la connessione tenga. Consiglio a tutti, quando avete dei, delle difficoltà, delle anomalie, dovete togliere la batteria del cellulare. Aspettare qualche minuto, rimettere la batteria nel cellulare, togliere l'applicazione Facebook, aspettare mezz'oretta, rimetterla, andare a cambiare la password con alfanumerici. ok? Provate, va bene? E soprattutto chi segue da PC o chi non ha il cellulare, magari ci sono tanti che vanno sul classico PC, anche se io non so più come è fatto perché non lo uso più, dovete staccare dal router il cavo, spesso, anche due o tre volte al giorno, ok? Così riusciamo a marginare questa censura, questi hacker, questi troll che stanno muovendo e vi assicuro che sono solo l'inizio. Voi già avete avuto un piccolo assaggio di quello che... No? è un avvertimento no? cioè ragazzi io ve lo dico da settimane da mesi chi segue i broadcast chi segue la nostra pagina chi ci segue i gruppi lo sanno a Bologna abbiamo detto certe cose che sicuramente non divulgheremo altre le divulgheremo dove vi abbiamo spiegato che cosa è in atto quindi qualcuno lo sa e soprattutto non dovete avere timore di uscire dal virtuale, perché ormai, io ve lo dico da mesi, ed è per quello che ne abbiamo tanti nemici, ma mica solo nei piani alti, attorno a voi ci possono essere i troll, i troll sono sfigati, pagati dai partiti, dal Movimento 5 Stelle, purtroppo mi tocca dirlo, perché la Casaleggio Company fa quello, purtroppo, arrivano in massa, si comprano i mi piace, si comprano le condivisioni, e mica sono loro i massoni hanno capito che c'è qualche movimento in atto ok? ed è per quello che noi attraverso la democrazia diretta 
il vincolo di mandato interno, noi stiamo dimostrando che la democrazia ci può essere, perché c'è un controllo capillare nel territorio, a volte esageriamo pure nei gruppi, succedono casini tutti i giorni, ma è normale, questa è la democrazia diretta, questo è l'esempio che noi stiamo dando, credo, a tutto il mondo, lo so che sono, sono delle parole grosse, oggi ho fatto un post nel mio profilo, no? Era, era domenica mattina, poi a parte che io vivo nel mondo tutto mio perché ho scoperto mezz'ora fa che c'è stato il cambio dell'ora, cioè me l'ha detto la moglie oggi, ho detto ah sì, non me ne sono manco accorto, mi sono dimenticato di fare la puntura per la trombosi e dopo la farò, va bene, questa è la nostra vita ragazzi, noi stiamo dedicando tutto il nostro essere, la nostra anima, il nostro corpo, il nostro spirito per questa causa, siamo in tanti, davvero in tanti, e sono felice che siamo arrivati a oggi, perché le informazioni che vi abbiamo dato, e non solo noi ragazzi, non solo noi, ci sono blogger che non si sono fatti comprare, ci sono blogger amici, ci sono hacker amici che ci stanno dando una mano anche all'estero. Non tutti sono in vendita, io ho conosciuto parecchi amici che non sono in vendita, è così. Capite? Noi non siamo in vendita. E a proposito che parliamo di questa cosa qua, poi dopo vi dirò altro, ci scrivono, no? dato che Messenger io per adesso lo tengo perché non puoi non tenere Messenger, no? è ovvio, ho tolto Telegram temporaneamente perché sennò mi esplodevano tutti i cellulari, e mi ha scritto uno, amico oggi per carità, e fa Luigi perché come movimento non chiediamo a qualche filantropo, e ci sono, eh? filantropi, che ci finanzierebbero perché eh, scusami Luigi siete in tanti i soldi vi servono servono e io ho scritto no no non ci servono i soldi zero non serve neanche un euro ragazzi sapete perché perché la democrazia diretta sul territorio non servono i soldi forse la gente non ha ancora capito non ha ancora compreso Davvero, io lo capisco perché siamo limitatissimi, no? non abbiamo niente, <ride> per adesso abbiamo la diretta Facebook, questa è la penultima ragazzi, eh? prima del grande evento che partirà il 5, poi dopo ne parleremo, non vogliamo soldi da nessuno e i nostri lo sanno tutti, i nostri lo sanno, ci hanno già provato, qualcuno è stato corrotto nel passato e se n'è andato, qualcuno è in mezzo a noi ha detto di no, ha, ha detto di no a offerte di lavoro improvvise, persino all'estero, ha detto di no e stanno continuando su Facebook, su YouTube a far distrarre le persone, a continuare a dire che noi siamo catena umana, che è tutta una truffa e che io sono un delinquente, sono un assassino, non è così ragazzi, non è così e chi sa la verità la difende perché noi siamo così, l'abbiamo dimostrato sul campo, lo stiamo dimostrando, quindi tutto questo per dire cosa? Cari filantropi di tutta Italia e di tutta Europa, i soldi che voi vorreste dare a noi, non so per che motivo, perché non ci servono, dateli ai poveri, dateli ai nostri poveri, andate dai servizi sociali, andate dal parroco del vostro paese e ditegli qua ci sono dei soldi che io volevo dare a questo movimento, ma essendo che noi siamo nella democrazia diretta nei quartieri più poveri, Ve li voglio dare a voi. Volete dare un milione di euro, dieci milioni di euro? Dategliela loro. Noi abbiamo italiani che non hanno nulla, che vanno ai servizi sociali e li mandano via. Addirittura qualche anno fa il meccanismo del sistema italiano è stato così perverso che la gente non ha, ha paura di andare ai servizi sociali. Io sono molto amico di un assessore di un comune vicino a me. Un giorno sono andato e mi ha fatto vedere tutti i documenti, tutti i dati di quella cittadella. E ho scoperto, e ho scoperto che la maggioranza della lista sono tutti italiani e addirittura alcuni hanno paura di andare là perché hanno i figli e li minacciano di togliergli i bambini avete capito ragazzi? ve lo ripeto perché io ho quattro figli hanno paura di andare al comune a chiedere un aiuto per la bolletta per l'affitto per il mantenimento perché gli tolgono i bambini con il business delle case famiglie e io vi dico fin d'ora che tutto questo finirà ragazzi, e mica solo questo, abbiamo già fatto la lista questo periodo, no? oggi ho fatto un post, 
ero ispirato, ho fatto un post, vi ho scritto qual è il mio pensiero, perché io ogni tanto, essendo che sono teorico, comunque, anche se la gente non lo capisce, vivo nel mio mondo, ho provato a immaginarmi nell'incazzatura, ho fatto un post dove dicevo, ma porca puttana, ma è possibile che io sono io che non riesco a comunicare con le persone? Perché se io sapevo che ero bravo a fare una diretta Facebook, dato che io non l'avevo mai immaginato, no? dato che ho ogni tanto tartaglio no? di fare questo, lo faccio per voi ragazzi, lo faccio per voi. Hanno riscosso successo perché noi parliamo la lingua del popolo, perché noi, la gente, ha bisogno di verità, di informazioni che non trovano più nel web, anzi il web è stato comprato ragazzi, è stato comprato, le pagine Facebook, io conosco i blogger che nel 2012 erano con noi e noi ci eravamo messi d'accordo, io vi posso fare nome e cognome, le hanno comprate a suon di soldi. Io conservo i messaggi che si sono arrivati in pagina di offerte, di soldi. Noi non li abbiamo presi. Noi non siamo in vendita. E <coughs> il giorno che noi siamo arrivati all'obiettivo, ma chi se ne frega di Facebook? Io esco da Facebook il 5 novembre, spero. Basta. È una schifezza, ragazzi. Fa schifo. Comunque, non ci perdiamo. Adesso mi metto le cuffie. E vi volevo parlare. Iniziamo questa serata calda, bollente, ragazzi. Mazza quanti cuori stasera, uh, ma che siete tutti innamorati ragazzi. Allora, ragazzi, vi abbiamo fatto questa cappella iniziale, ringrazio innanzitutto Paolone che con la sua semplicità riesce sempre a essere la voce degli ultimi, con i suoi amici del GOP, e ci sarà con noi, lui addirittura verrà il giorno prima perché Paolone è fatto così ragazzi. Vi dico un aneddoto di Paolone. Paolone rischia di perdere un piede l'ultima volta che siamo scesi a Roma è stato a marzo per lo sciopero fiscale naturalmente anche lì c'è stata un'operazione di censura di isolamento e non erano le condizioni di oggi sicuramente arriva Paolone con questa carrozzella e bisognava andarlo a prendere ero io con un altro amico andiamo a prendere Paolone cazzo non era il giorno dello sciopero dei taxi porca puttana ragazzi Palone pesa 160 kg su sta carrozzella in giro per Roma. La fermata della metro era porca miseria a un chilometro. Madonna, spinge le Palone. <ride> Dovevamo andare dalle suore, lì nella casa delle suore dove ci ospitano sempre. 20 euro a notte, ragazzi. A Roma. L'avete capito, povere sorelle. Bravissime come il pane. E Palone c'era, Palone c'è sempre stato. Palone c'era quando siamo andati sotto la finestra di Enrico Letta a parlargli di sovranità monetaria senza il signoraggio bancario, a parlargli col megafono, a parlargli col megafono, c'è l'Arcadia con noi, che noi dobbiamo sconfiggere la tirannia e non i tiranni. La sicurezza di Montecitorio, c'è cioè chi conosceva, ce l'ha fatto fare, poi è arrivata la questura, ci ha portato via, ma noi abbiamo fatto la resistenza pacifica e ci volevano dare l'autorizzazione davanti a noi. Lorenzo Pupeschi l'hanno portato via e gli hanno detto ma siete in pochi, vi diamo l'autorizzazione, firmate. Noi siamo così, Lorenzo non ha firmato, non l'ha firmata, perché noi siamo riusciti ad andare sotto la finestra di Enrico Letta mentre faceva il consiglio dei ministri e le televisioni erano di sotto, hanno ripreso tutto. Solo il fatto quotidiano ha fatto un video e c'è ancora e mi ha ripreso mentre mi portava via quella famosa foto con la maschera che io ho di vidi vendetta dentro la macchina della polizia quelle sono fatti noi abbiamo già attuato la resistenza pacifica allora cos'è la resistenza pacifica? la resistenza pacifica è lottare, combattere contro il sistema che invece ti dice che tu una cosa non la puoi fare e noi siamo così, noi siamo ribelli no? Se tu mi dici che una cosa non la posso fare, io fin da bambino me la piccavo negli al- sull'albero dell'orfanotrofio, sono così, io la faccio. <ride> Ma non è perché sono un incosciente o perché non ho paura, dato che la paura non esiste. Ce l'hanno insegnato i nostri avi, ce l'hanno insegnato i nostri nonni, i nostri avi del passato. Annibale ha fermato l'avanzata degli arabi. Annibale, lo sapete che no? Scipione che cazzo ha fatto? La stessa cosa. 
nel nostro sangue scorre quel sangue noi siamo lottatori, siamo guerrieri allora qualcuno di noi è andato contro il sistema ci sono persone che sono isolate dal sistema amici miei che sono andati all'estero perché? erano da soli perché l'italiano fino a oggi si è fatto i cazzi suoi tanto ci aveva un lavoro tanto aveva le sue cosette chi se ne frega se ci sono stati 27.000 morti suicidi dal 2008 perché adesso vi spiego come funziona il sistema quando qualche mass media di merda in televisione ci sono stati 400 suicidi dall'inizio della crisi peccato che loro dicono dal 2012 ma teste di cazzo la crisi è iniziata nel 2008 allora io ho fatto un post nel mio profilo un anno fa <coughs> e ho scritto capite c'è l'informazione bastarda dal 2008 all'anno scorso 8 suicidi al giorno andate su internet 8 suicidi al giorno per la crisi e loro ti diranno invece che no non era per la crisi fa 27.000 suicidi avete capito? ok perché anch'io posso dire che ne so in un anno ho venduto 100.000 macchine e grazie a cazzo ma se io ti dico dal 2008 a oggi quante macchine ho venduto è ovvio no? quindi tutto dipende dall'informazione e ho fatto anche oggi un post nella piramide nella piramide in testa ci sono poche famiglie che governano il mondo poi ci sono i politici i governanti di tutto il mondo sotto ci sono i giornalisti ci sono i mass media avete capito? e i mass media voi ancora non ci credete ma ogni notizia che passa dal telegiornale mica viene detta così come la diciamo noi io vedete che non mi scrivo mai niente perché odio leggere qualcosa io la devo dire viene tutto controllato persino le pubblicità le virgole, le pause fanno dei corsi speciali i giornalisti ok? così come lo fanno i poliziotti, i carabinieri, l'esercito, chi ci governa, fa dei corsi speciali, di fatti in televisione, chi ci va, chi è bravo a parlare, giusto? Noi in televisione non ci andremo mai finché non liberiamo il paese, perché ancora se non l'avete capito, siamo in guerra, e dopo vi spiego perché, l'aveva già detto Papa Francesco, l'ha detto, noi abbiamo pubblicato il video che lui parla, era in un paese straniero e lo dice in italiano, l'ha detto in italiano e ve, lo, e ve l'abbiamo pubblicato, siamo già in terza guerra mondiale, ok? Adesso lasciamo stare Papa Francesco che sarà il Papa dei, del miliardo di cristiani, sapete cosa abbiamo già detto noi del Vaticano, dei patti lateranensi, abbiamo fatto una puntata, ma era per dirvi, capisci? Così come Napolitano. E tanti politici italiani hanno osato da Monti in poi parlare di nuovo ordine mondiale. Allora noi sai cosa vi diciamo stasera? Noi siamo il nuovo disordine mondiale, noi siamo il caos, noi siamo il virus, noi siamo V di vendetta. E lo sei tu, tuo fratello, tuo padre, tuo nonno, tuo figlio, i tuoi avi. E la vendetta sta arrivando. E sta arrivando, sai perché? Perché ci sono le urla di 27.000 suicidi che stanno gridando, vi stanno dicendo sveglia! Vi stanno dicendo io sono morto perché non ho retto, ero un debole e non avevo nessuno con il quale parlare. Ci sono persone che muoiono, si ammazzano per vergogna, perché si vergognavano di fronte alla moglie, di fronte al marito, di fronte alla famiglia. E la democrazia diretta è la salvezza, è la salvezza. Voi lo so che non ci credete ancora. È la salvezza, perché se tu hai un cazzo di gruppo, nella tua città, nel tuo quartiere, nella, dove sei tu, nel tuo paesello, di montagna, di mare, imboscato, in culo ai lupi, e c'è in gruppo 4-5 persone, bastano ragazzi. Non sei solo, avete capito, non sei solo vedere questi ragazzi tutto il giorno sul cellulare. E gli adulti pure. Il problema è la solitudine. Voi pensate a questi anziani, anziani. Ci cioè sono i nostri nonni, cazzo, buttati nei pensionati, buttati nelle case di riposo, da soli, tutto il giorno ad aspettare la morte. E io vi dico che, come ha detto qualcuno sul mio profilo quando ho fatto il post, e ho scritto, fate silenzio, e io sti tre giorni ho fatto silenzio. Non sapete che per me è difficile, ma l'ho dovuto fare, perché bisogna ascoltare, ascoltare le voci dei nostri avi, 
e c'è stata una risposta bellissima della Nina Rubino che, che mi fa scassare ragazzi Nina Pugliese mamma mia guarda. abbiamo certe persone noi ragazzi nei, nei nostri gruppi sono spettacolo ve la leggo perché poi lei è pugliese io non la so dire nella lingua pugliese ma ve la leggo perché è simpaticissima allora scrivo no? questa cosa qua ho fatto il post l'altro giorno e, e ho scritto poi dopo leggo tutti, tutti i messaggi un attimo allora perché lei è proprio la, cioè la donna pugliese è fortissima ragazzi mi fanno scassare allora vediamo un po' poi parliamo anche delle altre cose mamma mia non mi ricordo qual è eccolo qua facciamo silenzio Riuscite a sentire le voci dei vostri avi come un sussurro? Secondo voi cosa ci stanno dicendo? E l'ha fatto il 28 ottobre. Allora, è arrivata Nina. È uno degli ultimi commenti, ve lo leggo perché è troppo forte. Perché Nina zitta non si sa stare. Che era quella che aveva mandato a fanculo il vigile che voleva fargli la multa. Col vecchietto che guarda, col bastone stava rincorrendo il vigile. E la gente del supermercato difendeva Nina. Prima non gli fregava un cazzo il volantino. A un certo punto sono stati loro a distribuire aia nel volantino. E noi siamo così, ragazzi. Siamo matti. Allora, è arrivata Nina e ha scritto Svegliatevi e andate a riprendere. Cioè, allora, la domanda era Cosa direbbero i nostri avi a noi oggi? E lei arriva, tac. Svegliatevi e andate a riprendere la vostra patria, massa di coglioni senza palle. Noi abbiamo perso la vita per lasciarvi un paese migliore e voi lo lasciate vendere ai musulmani. Vabbè, parte musulmani. Oltre che parlare, si stanno rivoltando nella tomba. <ride> Io me la immagino, Nina, no? Che si incazza in pugliese e cerca di scriverlo in italiano. <ride> una scena stupenda, ragazzi. Grazie, Nina. La tua risposta è stata stupenda. Comunque, poi ce ne sono altre. Ce n'è una bellissima. E questa è la bellezza di Facebook ragazzi della diretta almeno questa è una cosa bella e, e dice Maura Nannini avete reso le nostre battaglie e le nostre morti vani siete peggio di chi abbiamo combattuto ci avete tradito mamma mia ragazzi Nina e Maura complimenti poi ce n'è un'altra quella del mio amico romano che è sempre pungente che ha scritto secondo me quelle voci sono dentro di noi ma alcuni non vogliono sentirle questa è la nostra gente ragazzi Romano sei un grande e l'altra stupenda è Lucky Liu secondo me è un po' anarchica lo è pure lei che ogni tanto arriva a questi post col fuoco come profilo e scrive mio nonno è morto combattendo per l'Italia mio padre era partigiano ci stanno portando via la patria per la quale tanti hanno combattuto è il nostro turno ora o non avremo un futuro oh, l'ha scritto Lucy Lue l'ha scritto oggi o ieri perché ce l'ho radio spalzato capite ragazzi eccetera eccetera tantissimi messaggi vi ringrazio che partecipate poi per stare in tema, come sapete eh, questa sera si è concluso il sondaggio all'interno del, del direttivo nazionale, che vi ricordo, magari tanti non lo sanno, praticamente è il gruppo con tutti i responsabili e i vice responsabili delle regioni e delle province votati dai gruppi territoriali, ok? quindi sono i rappresentanti dei gruppi. Lo faccio insieme a voi perché io prima ero fuori casa e non l'ho guardato, adesso vi faccio vedere, no? questo è il gruppo, vedete questo è il gruppo, non so se si legge, è il direttivo, il gruppo del direttivo, siamo 39 membri, andiamo a vedere insieme, a scoprire quali nomi hanno, hanno votato questi rappresentanti, lo facciamo insieme, no? anche perché tanti, tanti di voi io poi ho fatto la domanda nel mio profilo perché secondo me la democrazia diretta è questa io ho chiesto ai miei amici secondo voi quale potrebbe essere il nome no? giusto? andiamo a vedere insieme lo facciamo insieme lo scopriamo insieme eh? io con voi allora questo è stato fatto oggi è stato rifatto oggi con la sintesi di tutti i nomi Ve ecco vedete questa è la democrazia diretta lo so che si vede al contrario adesso vi leggo l'elenco dei nomi 
e vi dico in diretta quali saranno i due nomi scelti dal direttivo, quindi dai vostri eletti, che porteremo a Roma il 5 novembre, per i quali si voteranno. Allora, ha vinto Italia del Popolo e Costituzione Democratica. Terzo, è arrivata Democrazia Diretta del Popolo Sovrano, Rivoluzione Italiana, eccetera, eccetera. Quindi, i due nomi che porteremo a Roma saranno Italia del Popolo e Costituzione Democratica. Questi sono stati quelli scelti dal popolo, da voi. Questi due nomi, il 5, quando ci incontreremo a Roma in Piazza Clodio, dalle 11 in poi, avrete un, un fogliettino con questi due nomi, una matita, potete votare, e il nome lo decidete voi, perché secondo me è giusto, essendo un movimento del popolo, che sia il popolo a deciderlo. Va bene? Così, in piazza, senza trucchi e senza inganni. Lo decidete voi. Ho detto anche questo. Poi, l'altro giorno, dato che non abbiamo fatto la diretta, perché c'è stato il video di Michele di Trieste, che è stato spettacolare, l'ho già detto all'inizio, ho chiesto nel, nel mio profilo, no? perché ogni tanto a me mi piace stuzzicare i miei amici, ma mica tutti la pensano come noi, è ovvio, siamo amici, no? e ognuno la pensa diversamente, quindi è giusto anche mettersi, no? mettersi in gioco con i propri amici, che la pensano diversamente da te, magari alcuni sono in un partito, alcuni sono di qua, altri la pensano di là, chi se ne frega, sentiamoli, no? e di fatto io non mi sono espresso, questa volta non mi sono espresso. Ho chiesto, secondo voi, l'inno nazionale, quindi l'inno di Mameli, lo teniamo così o lo cambiamo? Ammazza ragazzi, è successo un casino, è successo un macello, e avevo pure scritto, non ci scanniamo però, eh. Finché non l'avessi scritto, <ride> madonna che bordello ragazzi, ma è stato interessantissimo, cioè altro che porta a porta, Mimmo, altro che porta a porta, porta a porta, ci fa un baffo, pure Belpietro che l'altro giorno ha ospitato Pappalardo, e mi hanno raccontato che quando Pappalardo è entrato da Belpietro, quando si è chiusa la porta, l'ombra di Pappalardo è stata schiacciata e Pappalardo è andato in trasmissione senza ombra, guardate, Pappalardo era senza ombra, ve lo giuro, eh? e poi mi è uscito quel post là ragazzi, l'ispirazione, no? Dato che Pappalardo dice Arrestati, arrestiamoli tutti, allora io ho aggiunto nella mia semplicità, sì, ok Pappalardo, ma tu li vuoi, la tu li vuoi arrestare? <coughs> Prima del buffet al Senato? O dopo? <ride> Beh, ogni tanto mi escono queste cose, no? povera Pappalardo, poverina. Vabbè, ridiamo. Comunque, questa cosa qui dell'inno nazionale è stata come dire, no? Uno lancia l'esca e vediamo che cazzo succede. Ma sono usciti dei dibattiti incredibili. E questo dimostra, dimostra che l'italiano, cioè noi, ognuno di noi, è legato sentimentalmente, magari su un inno, che complottisti, non complottisti, ci sono dei pezzi dell'inno, ragazzi, che veramente, oh, cioè, no, che schiava di Roma, che Dio la creò, cioè, voglio dire, per carità di Dio. No, tutto rispettabile, però capite. Però è una cosa che emoziona, è una cosa che unisce. E di fatti, se ci riflettete, è quando gioca la nazionale di calcio, pure io la guardo. Cioè, tutti gli italiani sono uniti in quell'occasione. Pazzesco. Cioè, le dinamiche sono incredibili, ragazzi. Noi siamo divisi su tutto. Ma su tutto. Perché ogni italiano no, ragiona con la sua testa, giustamente. Ma un po' di patriottismo, un po' di nazionalismo, un po' di amore per la patria, un cazzo, no? Solo quando gioca la nazionale. Giusto? E cantiamo l'inno e ci ricordiamo di essere degli italiani, o soprattutto, specialmente, per coloro che vanno a vivere all'estero, dopo un po' gli viene la malinconia, no? Allora si guardano i film italiani, anche io stesso, no? Quando sono stato all'estero, tanti anni, per lavoro, e io quando ero all'estero, cercavo un canale italiano perché dico, cazzo, almeno mi sento in patria, già si mangia la merda, da fa schifo, questi stranieri mi stanno sui coglioni, non capisco la lingua, me ne voglio tornare in Italia, no? Allora, guardavo, no? Ok, e hai la malinconia, ma perché noi siamo così? Noi siamo italiani, noi siamo l'unico paese del mondo, che ci ammazziamo fra di noi, ma ci vogliamo un bene della Madonna, lo stiamo vedendo nei gruppi, <ride> altro che beautiful, <ride> Pure l'altro giorno, adesso ve lo dico perché noi siamo una famiglia e non nascondiamo un cazzo, no? c'era un nostro vice responsabile 
che ha avuto i suoi 5 minuti di follia. Follia, cioè non puoi spiegarlo, capisci? La stanchezza, che ne so io. Noi ci siamo guardati, no? ha, ha sbagliato naturalmente, ci sono le prove, no? perché noi abbiamo spiegato come funziona la democrazia diretta. Che se uno sbaglia, uno fa la mozione, viene chiamato a rapporto e lui deve dimostrare. No? Boh, minca un bordello ragazzi, un casino. Vaffanculo di qua, sei uno stronzo. No? Dopo tre ore ha chiesto scusa. Cioè noi ci vogliamo bene. Ha riconosciuto l'errore. E noi cosa dobbiamo fare? Lo... Noi non siamo come gli altri che cacciamo la gente, così. Ha chiesto scusa. Ragazzi, domandare scusa è una cosa da uomini. E soprattutto al sud, non è vero quello che vi hanno insegnato i vostri fratelli, i vostri genitori, i vostri nonni. Minca, tu sei un uomo, ah, che minca che riscosa. Non è vero. È il contrario. Essere uomini vuol dire chiedere perdono. E la parola perdono, sapete cosa vuol dire? Perdono. Tu le inverti le parole, dono perfetto. Cioè ci ha fatto un regalo questa persona, capisci? Allora se ti fanno un regalo, tu mica puoi dirgli, va a non voglio il tuo regalo. Apro questo regalo, la buona fede c'era, è una bravissima persona, si era ammaricato, capita, capita che sbagliamo ragazzi. No, errare è umano, perseverare è diabolico. Cioè se lo fai la seconda volta, e che cazzo? Se lo fai la terza volta te ne vai a fanculo, ma è normale, anche la blocazione diretta. Ma capita ragazzi, e da qua al 5 novembre ne succederanno di cotte e di cudi, io ve lo dico subito già adesso, metto le mani avanti come ho sempre fatto. Ci attaccheranno, ma mica come adesso ragazzi, adesso sono cazzate no? che Facebook ci censura, va bene, faranno di peggio, avete capito? Io ve l'ho detto, poi se non ci credete. E già che siamo in questo tema, prima di affrontare anche l'altro tema, che è il tema della serata, no? cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo ragazzi? Cosa sta succedendo? Comunque, prima di affrontare questo tema, in che mi sono perso, cosa stavo dicendo? Niente, sono stanco ragazzi, sono fuso. Non mi ricordo. Non lo so, stavo dicendo che la censura, che da qua al 5 novembre ce ne combineranno. Ah sì, ecco cosa stavo dicendo. Eh ragazzi, sono, sono fuso, sono stanchissimo. Che anche l'avvocato Marra, che poi lui ha il suo percorso, ha il suo partitino come gli altri, non ci interessano. Noi siamo altro. Abbiamo preso la sua denuncia, l'abbiamo letta, ci abbiamo messo due ore in diretta, l'abbiamo letta tutta, la porteremo da Pignatone, ci metteremo in fila dal giorno 6 in poi, due, due, due per volte. L'Avvocato Marra ci ha già scritto qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, che non sarà la crisi la nostra rovina, sarà il clima. Ci hanno girato le foto di quello che sta succedendo a Susa, ma i telegiornali dice, e voi dite che ne parlano? Ah, scusa, sapete che ci sono i Notav, i Notav, gli ultimi grandi eroi italiani. Come in Puglia ci sono i Notap, e a Vicenza ci sono gli altri, e i Nomaus, e le notte di rivelazione, eccetera, eccetera. Sta andando a fuoco la Val Susa, l'avete capito? A fuoco ne frega qualcuno, qualcosa a qualcuno e eh no bisogna parlare della Formula 1 bisogna parlare del calcio e, e, e Marra ce l'ha detto il problema sono i cambiamenti climatici e quello che sta succedendo in queste ore è spaventoso non sta piovendo più io lo so che uno dice ma sì magari no il tempo no no ragazzi qua dobbiamo stare attenti dobbiamo stare molto molto attenti cosa possiamo fare noi e cosa possiamo fare noi e se sei fare la danza della pioggia, fai la danza della pioggia che ci si metterà a piovere. Ma i cambiamenti climatici sono da paura. Siamo alle porte, ve l'ho detto, e noi non sappiamo cosa succederà a novembre. Perché se a novembre succede come l'anno scorso qua in Liguria, dove abitiamo noi, e in altre parti d'Italia, o nel mondo, noi stiamo, noi stiamo diventando un paese no? 
tropicale, altro che trombe d'aria, cazzo, tsunami, eccetera, eccetera. I boschi che nessuno più pulisce. Per quello in una diretta noi abbiamo detto, dato che ripristineremo i, i lavori forzati per questi politici di merda, ci manderemo i politici a pulire i boschi. Giusto? Così se incontrano un orso, eh, eh, sono cazzi loro. Capite? Bisogna pulire i boschi. No? Dato che nessuno più pulisce i boschi, eh, quando piove, che non piove da tanto, cosa succede? Succede quello che, che è successo, no? casini, danni. Ma questo è l'uomo, eh? non è mica la natura, eh? è l'uomo. Avete capito? Quindi andiamo avanti, se no mi perdo veramente in chiacchiere. Abbiamo parlato del microchip cutaneo, ve l'abbiamo detto. Abbiamo parlato del problema non solo della Lorenzini e dell'obbligo dei vaccini. L'abbiamo già detto. <coughs> cosa ci stanno e cosa hanno pensato di iniettarci nel corpo per prepararci a... Avete capito? Lo so che tanti non ci credo. Complottismi, no, no. Qui ci sono medici con i controcoglioni sotto. Persone che si stanno muovendo, persone che stanno agendo, che ne hanno i coglioni pieni di questo Stato, di questo governo. Ma la lotta deve essere unita, unica. Quindi ritorna al problema di questi capipopoli. Come si capisce se un capopopolo è in buona fede o no? Semplice. Guarda il suo curriculum, <ride> guarda le sue ambizioni, <ride> guarda se ha già aperto il suo partitino ruota attorno a qualche leader di partito perché la legge elettorale no? cioè l'inculatello lo sapete no? è quello noi ve l'abbiamo detto tempo fa ve l'abbiamo detto nel video nel primo video di Radio Tender il 12 settembre andate a ad ascoltare l'abbiamo detto l'abbiamo predetto abbiamo parlato della legge elettorale ho parlato della legge elettorale dicendo come la faranno e la cosa grave eh, è che in tutti, in tutti gli stati, quasi in quasi tutte le nazioni del mondo, quando si è alle porte del voto, cosa fa? Non sempre naturalmente, no? Cambiano la legge elettorale. Vuol dire che stanno già pensando, ci stanno studiando qualcosa per salvarsi le chiappe. Perché non la cambi una legge elettorale a colpi di maggioranza? a colpi di fiducia che questa fiducia qua che l'ha tirata fuori non mi ricordo quale cazzo di uh, prima di Monti voi col fatto della fiducia avete fatto un'operazione che non potete perché è anticostituzionale perché sto belin di Parlamento che cazzo abbiamo eletto che cosa servono i parlamentari in Camera e Senato se tu governo sui temi più importanti ci metti la fiducia Ragazzi, noi ve l'abbiamo già detto, cioè qua o, o ci capiamo o non ci capiamo. Questi stanno illegalmente occupando il Parlamento, illegalmente occupando il Quirinale, illegalmente occupando le più alte cariche dello Stato, illegalmente occupando le dirigenze, i dicasteri, le più alte cariche governative nazionali. I prefetti, i prefetti sono votati dal governo, eletti dal governo. Ok? Quindi questi prefetti andranno arrestati tutti. Avete capito? E l'arma dei carabinieri, noi ve l'abbiamo già detto, abbiamo fatto una diretta, penso che siamo stati gli unici in Italia a dirvi cosa pensiamo dell'arma dei carabinieri. Andatevi a vedere la diretta, perché ripetere va bene, no, però se uno non guarda le dirette, allora vuol dire che hai qualcosa di più importante da fare, no? Cazzo, in sei anni non abbiamo mai fatto una, ma ne abbiamo fatte 24. Il 4 novembre alla, alla sera facciamo l'ultima prima del grande evento, sono 25, chiudiamo questa rassegna, andate a vedere. Vanno arrestati tutti ragazzi. Avete capito? Tutto quello che il popolo non ha eletto è abusivo. Quelli, quelli della consulta, giusto? che hanno decretato il legittimo questo Parlamento, andranno arrestati tutti, perché loro non bastava che davanti all'evidenza dell'anticostituzionalità dicano no, no, ma lasciamo che la, che la legislatura finisca. Brutti figli di androcchia, massoni, pagati, chissà, io voglio vedere i loro conti correnti. Io poi voglio andare a vedere il conto corrente di Pignatone, voglio andare a vedere il conto corrente dei prefetti, voglio andare a vedere il conto corrente di tutti i magistrati italiani. Perché il Tribunale del Popolo a che cazzo serve? Ci vorrà tempo, mica lo fai in un giorno, no? Processo di, di Norimberga quanto cazzo ci hanno messo? Bisogna fare i processi. 
con i pochi magistrati si saltano fuori che hanno i coglioni di venire col popolo e chi scende con noi nelle piazze, i rappresentanti territoriali, saranno i garanti che i processi verranno eseguiti. Perché qua non stiamo più scherzando. Questa non dovrebbe essere Radio Tender, questa dovrebbe essere Radio Londra, cazzo, non si può fare. Radio Tender, no? Non abbiamo niente, abbiamo solo questo. E così siamo in guerra, l'ha detto pure il Papa. Siamo il nuovo disordine mondiale. Nuovo disordine mondiale. E adesso se la trovo... Vi faccio vedere un pezzettino, un minuto e mezzo di, un, di una diretta che abbiamo fatto da Piacenza con i nostri amici e mi è venuto il flash oggi quando abbiamo parlato della Banca d'Italia, di cosa sta succedendo e della Reserva Aurea. Mi è venuto il flash. Ve l'avevamo già detto, non io, ce l'ha detto un, una ragazza che si chiama Laura. E mi è venuto il flash, oggi ho collegato, no? ero lì dopo pranzo e dico cazzo, ma io ho già sentito questa cosa. Ho collegato tutto e mi è arrivato il bot. Boh. Arrivano i messaggi, io ho letto tutti i messaggi. No? Prima di farvi vedere questo, se, se lo trovo, perché sapete che la pubblicità non ce l'abbiamo, no? Quindi eh, dovete darmi il tempo di bere un po' d'acqua, fumarmi una sigaretta, basta che non glielo dite a mia moglie, perché non potrei. Vado a cercare il video, lo blocco lì dove ha parlato Laura e iniziamo da lì. Però prima vi leggo un messaggio di un'amica di un'amica cara non posso dirvi chi è per tutela della privacy questa io vi dico solo che sta organizzando con 800 persone minimo per il 5 vi dico solo questo vado a cercare il messaggio poi guardiamo il video allora aspetta un po' eccola qua ascoltate bene cosa vi dico eh, perché gli altri non ve le dicono queste cose allora, parlavamo della, della riserva aurea, parlavamo di tutto il resto, a un certo punto mi gira degli screen, naturalmente non suoi, e mi dice, da 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 da. è qua, noi abbiamo una riserva di Stato, ma la riserva del popolo è stata depredata da dieci anni a questa parte. Tutto ebbe inizio nel 94 con l'incontro tra Prodi, Napolitano, Bersani, Buttiglioni, D'Alema con l'ospite d'onore George Soros e il giudice della Corte Costituzionale di quel periodo. Segnatemi eh, perché queste cose non mi dice nessuno. Mentre Berlusconi stava rivoluzionando il centrodestra con la neonata Forza Italia, loro già tramavano il futuro a una cena nella vita nella villa degli Invernizzi. C'era anche Carlo De Benedetti. C'era De Benedetti, tessera numero uno del Partito Democratico. Poi, dopo poco tempo, la peggiore della crisi economica si è abbattuta sulla nazione. Durante la notte, la lira è stata svalutata del 600%, permettendo al buon Soros di specularci sopra e guadagnare 1,5 miliardi di dollari in una sola notte. Ragazzi avete capito? No, se, secondo me non l'avete mica capito, lo rileggo. Durante una notte la lira è stata svalutata del 600% e in quella notte Soros ha guadagnato 1,5 miliardi di dollari. Avete capito? Ve lo ripeto. Non è finita qua. Tutto questo ha provocato il totale crollo del potere d'acquisto del popolo che si è ritrovato immerso nella melma più fetusa. Licenziamenti, disoccupazione, bollette, tasse da infarto hanno spinto la popolazione ad attingere alle riserve auree private, gioielli di famiglia, oro, argento e pietre preziose sono finiti sulla bilancia del compro oro che guarda caso sono spuntati come funghi in tutte le città italiane in franchising, in franchising, e gestiti da chi? Ce l'ha detto, cazzo, ce l'ha detto Laura, dopo vi faccio vedere il video. Sapete di chi sono questi francesi del, del comproro? Vediamo se c'è qualcuno che lo scrive. Dai ragazzi, ci potete arrivare. Bravo. Brava Marisella. Ma non è solo Soros. In totale sono otto stronzi maledetti, queste sono le parole testuali che ci stanno spolpando vivi con la complicità del PD e delle eccetera eccetera. 
l'avete capito questo me l'ha scritto un amico che gli ha detto uno che conta adesso pausa acqua ragazzi un attimo fate finta che, che, che c'è Mimmo Greco con me o che c'è Sergio che, che fa la canzoncina o la Paola Matrella che canta la lirica la sapete no? canta la lirica la Paola allora adesso andiamo a vedere quale puntata era allora era la puntata nella quale abbiamo parlato una delle prime puntate che abbiamo parlato del film di Vidi Vendetta e di fatti quelle, quella puntata lì è stata molto seguita adesso vediamo un attimo se trovo faccio veloce ragazzi dovete avere pazienza ve l'ho detto che questa sera arriveremo al punto tra poco eh, adesso vi ho solo fatto un accenno perché voglio arrivarvi al messaggio che vi voglio dare e poi parleremo del 5 novembre poi ogni, ogni tanto ditemi che, che ore sono perché se no io mi perdo e potrei andare fino a oltre mezzanotte allora vediamo un attimo dov'è nel frattempo vi dico o oh, vi invito a condividere le dirette che trovate il post il 23 ottobre abbiamo fatto un post dove ci sono tutte le dirette in un post unico sto andando a cercare quella lì allora un attimo che ho mal di schiena oh. allora e la numero no non è non le, le prime 5 vediamo un attimo arrivo eh. un attimo di pazienza ragazzi eccolo qua è la puntata numero 6 un attimo nel frattempo rispondo <ride> Che casino. Allora, è la puntata numero 6. Vediamo un attimo se riesco a farla partire. Eccolo qua. Eravamo, aspetta ora faccio vedere. Eccola qua. Eravamo, vedete, 30 settembre. 30 settembre è quella che abbiamo fatto a Piacenza. A un certo punto nell'intervento c'era una ragazza che all'inizio non si voleva far vedere. Durante la diretta, come è già successo da noi, ha detto no no voglio parlare anch'io e sentite cosa ci ha detto eh? vediamo se riesco ad arrivare al minuto esatto eh, vediamo se si è bloccato pure qua mi sa Zarola tu vuoi fare il cavolo vabbè tanto accendo la sigla allora un attimo solo non mi scrivete mentre c'è la diretta ragazzi non posso rispondervi si è bloccata, che culo, si è bloccata, allora, vediamo se parte, la riproviamo, oh, scompare la pace, <ride> voi non ci credereste, ma no, oh, non tiene, incredibile, vabbè, no, non la facciamo troppo lunga, ma mi dispiace perché volevo proprio farvela vedere, perché ha fatto un intervento, un intervento della Madonna. Allora, vediamo se riusciamo a farla ripartire. Un attimo solo, eh, ragazzi. Fate finta che c'è la pubblicità, che vi stanno vendendo le cose belle, no? Tutto naturalmente in euro, giusto? Compratevi la macchina, pagate a rate. Compratevi la casa, pagate a rate. Comprate il frigorifero. Comprate tutta a rate, ragazzi. Tanto poi quando non lavorate più, oltre che vi portano via quel bene lì, vi tolgono via pure la casa. Capito? Comprate, facciamo le rate. Ma fanculo le banche, va stronze. Dopo parliamo poi delle banche, va. Oh, che ci crediate o no? Non riesco a far aprire, guardate. Non riesco a far aprire la puntata numero 6. Facebook hai rotto il cazzo. Ma è pazzesco. Allora, ne approfitto per dire che eh, qualcuno dei nostri ha messo le puntate su YouTube. Andatevela a cercare nel caso che boh, mi staccano il profilo, che ne so io. Niente, non riesco. Comunque, Laura, a un certo punto della serata, mentre parlavamo del film di V per Vendetta, dice, si mette vicino a me e dice, sono Laura, io lavoro in un comproro e ha detto cosa sta succedendo in Italia. Ce l'ha detto lei. 
i nonni disperati stanno andando a vendere l'oro che hanno. Io stesso, tre mesi fa, ho venduto quel poco che avevo, non mi vergogno di dirlo. Parlava dei ragazzini che rubano l'oro in casa per comprarsi le loro cazzate. Chi gestisce questi compro oro? To, altri banchieri. E tutto quest'oro, ve lo siete mai chiesti dove va a finire? Mm? Qualcuno si è mai chiesto dove è la nostra riserva aurea? Perché voi dovete sapere una cosa, che in Italia ci sono gli economisti, no? i professori universitari, ci sono quelli che scrivono i libri, che vanno a porta a porta, che vanno nelle trasmissioni, che scrivono sui grandi giornali. No? Ma voi avete notato che i direttori dei giornali sono sempre gli stessi? <ride> sono in Italia, capito? No? Miele è andato di là, questo è andato di là, sono sempre loro, ci pigliano per il culo, come i politici, no? Oggi sono con uno, poi vanno con l'altro, no? Sono come le... No, anzi le puttane sono meglio. Sono come le troie. Ma è possibile che non ce ne accorgiamo, ragazzi. Possibile che non ce ne accorgiamo. Capito? E vanno a scrivere questi professori, gli economisti, no? All'università, chissà che cazzo insegna. E questi professori, gli economisti, hanno sostenuto e sostengono da vent'anni la politica dell'euro, la politica dell'Europa. Avete capito? Perché se uno è a scuola, io mi ricordo, no? come mi ricordo quando vi leggevo quel messaggio nel 94 mi ero diplomato, mi ricordo Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, il 31 dicembre di quell'anno, perché mio padre guardava sempre questo messaggio io, e io lo guardavo con lui alle 8 di sera su Rai 1, anzi a rete unificate. Mi ricorderò sempre, io appena diplomato, una voglia matta, dico minchia, sono finite superiori, porca puttana, che figo, adesso inizia a vivere. Sapete cosa disse? E ho conservato l'articolo, perché sono matto, no? E lo conservai, ce l'ho a casa mia, nell'album, poi ve lo faccio vedere. Disse, io sono l'uomo che salverà l'Italia, io sono l'uomo che unificherò l'Italia, con la sua era, no? Salverò l'Italia. Era la prima crisi. E quando leggevo questo messaggio mi è, mi è venuto in mente, capite ragazzi, le crisi, le crisi sono inventate a tavolino dai banchieri e hanno creato la crisi del 94 perché due anni prima hanno fatto il trattato di Maastricht dove ci hanno inculato e vi ho letto il trattato di Maastricht in diretta dove non si parlava di economia ma si parlava di sicurezza e di ministeri degli interni e degli esteri. <ride> E Monti, vi ho pubblicato il video, e Monti diceva da Presidente del Consiglio che il trattato di Maastricht, buciardo, Monti sei un bastardo, e io non vedo l'ora Monti, dato che sei un senatore a vita, no? tu sarai un carcerato a vita, Monti sei l'uomo più cattivo d'Italia, e la Fornero che ha avuto il coraggio di piangere in Parlamento, sta puttana, che insegna all'Università di Torino, no? Ti andremo a prendere, cara Fornero, tu con la tua scorta, no, cioè veramente ti viene voglia di, di ripristinare la pena di morte, ti viene voglia, no? Poi ci rifletti, dici no, non diamo la soddisfazione della morte, no? Perché una volta che muori sei morto, capisci? Invece no, cazzo, devi scontare cosa hai fatto, brutta puttana. Ma tu, ma voi sapete che se capitava in un'altra un nazione del mondo, in un'altra nazione del mondo, uno come Monti, uno come la Politano, uno come la Fornero, mh? sapete cosa facevano gli altri stati? Si muovevano, sì, erano già in piazza, erano già in piazza italiani, erano già in piazza, adesso ve lo dico di nuovo, erano già in piazza, scendevano già in piazza, erano già scesi in piazza, avevano già riempito le piazze, avevano già fatto casino, sarebbero già andati sotto il Parlamento, davanti al Parlamento, a casa dei politici, non posso gridare perché sennò sveglio mia madre che ha 75 anni, poverina è stanca, ma vi, ma vi viene voglia di entrare dentro i vostri cellulari e guardare che cazzo avete nel cervello, porca puttana, i popoli erano, sono già scesi, gli egiziani sono scesi, gli spagnoli sono scesi, i turchi sono scesi, i polacchi sono scesi, gli islandesi hanno vinto, hanno arrestato i banchieri, 
i thailandesi, in tutto il mondo i popoli protestano, i popoli scendono nelle piazze, invece voi non, non riuscite a spegnere la televisione. Avete capito? Anche i miei amici, anche i miei parenti. Voi non spegnete la televisione, continuate a guardare i telegiornali e a leggere il giornale al bar, a casa, quello che vi spediscono. Ve lo devo ridire, finisco la sigaretta perché sono incazzato, non posso arrabbiarmi se non mi serve la pressione e schiatto. Ma fate finta che sto urlando ragazzi, se nella piramide ci sono i banchieri, i camerieri i banchieri sono i politici. E i servi dei servi sono i giornalisti. Ma che cazzo guardate allora? Cosa guardate? Se lo sapete, no? Ma siete così coglioni, cazzo. Per quello ho detto, se voi andaste sulle tombe dei vostri nonni, dei genitori, prima di venire a Roma, voi sicuramente a Roma venite con la testa giusta. E non ve ne andate da Roma come con noi, non ce ne andiamo, eh? Non ce ne andiamo stavolta, non ce ne andiamo, ragazzi. Mia moglie si è pure incazzata perché ho ho detto sta cosa capite il suono antico dei tamburi le voci dei nostri morti ci stanno parlando voi la televisione non l'avete spenta voi ci state prendendo per il culo perché io lo vedo dai commenti sapete quanti commenti ho, ho, ho risposto da quando abbiamo aperto la pagina quanti messaggi abbiamo risposto No, voi non lo sapete, perché non siete blogger. Solo i blogger possono capire questo discorso. E per un blogger la censura è la morte. Noi moriamo dentro tutte le volte che ci censurano. Avete capito? Bah, non so mica se avete capito. Voi sapete quanti giornalisti in Italia non possono scrivere le cose come stanno? Sono nelle redazioni che non possono dire un cazzo, le sanno e non lo possono dire. Non glielo fanno dire, fanno chiudere le pagine Facebook, licenziano le persone. E vorrei urlare, ma non serve, ho già urlato, avete ragione. Le voci dei nostri avi stanno parlando e vi stanno dicendo che se noi non ci muoviamo, adesso, tutti insieme, e questo è un appello che io faccio anche ai nostri nemici. Sfruttiamo la data del 5 novembre, che è una data mondiale, dove in tutto il mondo vedrete cosa succederà, ragazzi. Succederà un macello. Allora scendete con noi in piazza, che siamo pacifici, siamo determinati, attueremo la resistenza pacifica. E anche i poliziotti. Sapete perché negli ultimi anni, negli ultimi mesi, reagiscono così perché se un gruppo di 500 persone in un corteo ti, ti viene incontro con qualcosa in mano ma sicuramente cosa vuoi che cioè, ti fanno passare continua a fare manifestazioni di 1000 persone 3000 persone 20.000 persone e cazzo a cazzo è ovvio che la polizia se tu puoi andare dove non puoi andare eh, che cazzo deve farti eh, ricevono gli ordini ragazzi ma se noi andiamo con un milione di persone a Roma 2 milioni di persone a Roma, con la nostra gente nelle piazze di tutta Italia, passa un giorno, passano due giorni, passano tre giorni, i giorni che vorranno, e noi l'accampamento a Roma lo facciamo, e glielo diremo alla questura, cosa dobbiamo fare? Ci date voi da mangiare e da dormire o ci fate fare l'accampamento? E noi metteremo alla prova la raggi, sindaca dei 5 Stelle, e vediamo come si comportano, giusto? Dato che dà la casa agli zingari da casa tutti, no? come a Torino, no? che adesso anche loro iniziano a dimettersi i pezzi grossi del comune. È così ragazzi, noi, noi ve l'abbiamo detto, è così. Quando il popolo nelle piazze basta una parola, un ordine, e noi blocchiamo il paese, blocchiamo gli aeroporti, blocchiamo i porti, le autostrade, blocchiamo tutto, perché tutto è del popolo. Tutto tornerà al popolo, tutto verrà statalizzato e questo fa paura. 
la sovranità monetaria senza signoraggio bancario fa paura, fa paura ai banchieri, fa paura ai mille politici, ai giudici, alla Corte Costituzionale, alla consulta, ai dirigenti, ai banchieri, ai giornalisti serbi. Allora siamo noi, popolo, 60 milioni contro mille. Pensateci bene, siamo 60 milioni di italiani contro mille. Io so Vlade che mi stai ascoltando e mi capisci. E mica solo tu che arrivi da un... Tu arrivi dalla Russia, arrivi dalla Bulgaria e ci hai insegnato tante cose, Vlade. Che tu ti ammazzavi con i tuoi compagni per mangiare. E adesso sei con noi sul campo, ci stai aiutando a smuovere la gente del Lazio di Roma. Pensate che esempio, ragazzi, uno straniero. Quindi non facciamo sempre di tutto un erbo in fascio. Ci sono in Italia stranieri, musulmani, fratelli musulmani, fratelli romeni, fratelli peruviani, fratelli africani, che lavorano in Italia onestamente, hanno una famiglia, hanno dei figli e stanno dando l'esempio di civiltà. Quindi non dovete ascoltare chi semina odio. Loro, anche loro, sono incazzati con chi delinque, con i loro paesani che fanno questo. Sappiate, ma... E loro, io vi invito a scendere in piazza con noi, dovete darci la mano, smuovere questo popolo dormiente. E quindi se noi facciamo finta che è una partita di calcio, no? Giusto? Quanti sono? 11 giocatori contro 11, tutti in uno stadio, gridano come dei pazzi. Pensa se fosse la partita 60 milioni contro 1000, il campo di battaglia. <ride> Nel Medioevo questi tamburi no? che suonano, che suonano. 60 milioni contro 1000. Secondo voi chi vince? Ragazzi, è tutto qua il giochino. È un giochino psicologico. Il sistema, e adesso vi parlo della Gera Maure, gioca su questo, sul fatto che siamo divisi, sul fatto che ci hanno diviso in gabbia da quando siamo nati ed è per quello che io quando ho visto quella foto su Facebook della gabbia con l'uccellino e la gabbia aperta, con scritto, sei libero di scegliere. Quella immagine è stupenda, ragazzi, è bellissima. È poesia allo stato puro. È poesia. Perché la gabbia è aperta. Vuol dire che noi abbiamo ancora una possibilità oggi, manca una settimana, a ribaltare questo sistema annunceremo lo sciopero fiscale reale, reale, e questi hanno paura, il sistema sta reagendo, ha paura, e fanno bene, perché oltre ad avere gli indirizzi di questi mille stronzi, e li andremo a prendere a casa se non si presentano in Parlamento, quando saremo i numeri grossi, sappiate che, su, sappiate che su, può succedere di tutto, eh. io con le dirette che ho fatto, <coughs> ho fatto il traggio al capo dello Stato, mi ha detto a fanculo, pur, pur la camusa, ho detto che era zoccola, e ne ho dette di cose, no? Me mi possono arrestare il 4 sera, tenderini arrestato, catena maratona al Parlamento il 5 novembre, va bene, io vi avviso già, lo faranno, magari lo faranno, che, che, oppure scompaio, ma noi questa volta li abbiamo fregati, perché noi attuiamo la democrazia diretta, dove non esistono i vertici, non c'è un capo. <ride> Avete capito? Ci sono, voi avete dei responsabili, vice responsabili nazionali, regionali, che sono straordinari. Tutti. E a Bologna ci siamo guardati negli occhi. Tra di noi c'è un responsabile, non vi dico chi è, che era un carabiniere, sempre tutto serio, compito, vicino alla sua ragazza. Alla fine di Bologna gli ho detto, ma cazzo, abbracciamoci un po', no? Ci vogliamo bene. Mi ha abbracciato e non voleva lasciarmi più. E la ragazza lo guardava e diceva, cazzo sta abbracciando Luigi. E dopo mi ha abbracciato di nuovo. <ride> Perché la nostra differenza è che noi amiamo, ci amiamo. E questo ai nemici gli dà un fastidio boia, cazzo. Gli dà fastidio. Perché i demoni che hanno loro dentro sono così. Il demone non vuole. Il demone cosa fa? Mette in sinua il dubbio fa litigare le persone 
e ti fa sempre dire che le cose non cambieranno. Queste sono le tre particolarità. Quando voi avete delle persone così, avete capito che ha un demone. Queste persone vanno allontanate, perché io ve l'ho già detto, no? Cosa fa il sistema? Il sistema ti introduce nel cervello attraverso la manipolazione dei popoli che è in atto nel nostro paese dal 1921, istituto da Vistok. Abbiamo fatto una puntata, cazzo, andate a vedere, manipolazione dei popoli. Dove ti fa portare a pensare che quello sbagliato sei tu? Invece no, non siamo noi. Quei 27.000 morti di suicidio non erano loro quelli sbagliati. Loro sono vittime sacrificali dei pranzetti, dei pranzi, dei banchieri. Sono numeri per loro, noi siamo codici fiscali, siamo carta d'identità, invece noi siamo degli esseri individuali, noi siamo spirito e questo loro non lo capiscono. Noi abbiamo un'anima, noi siamo padroni della nostra vita, ma, e questo è il superamento dell'individualismo, dell'egoismo, di una visione comunque che non ti porta a vivere bene nella società. Noi siamo fratelli, ne parlavo oggi con mio fratello, che non parliamo mai, e diciamo questo. Lui studia, fa ancora l'università anche se insegna, e, di, e parlavamo di questo. E io, e io dicevo, Franco, ascolta, tu lo sai come è nata la civiltà? No, e lui... Cazzo laureato già quasi, no? Certo. E mi parlava della società, diciamo delle prime società, e faccio no, Franco, secondo me la società è nata nella preistoria, quando l'uomo ha scoperto il fuoco, quando ha scoperto che con il fuoco poteva scaldarsi, poteva scaldare l'acqua, perché il fuoco è l'origine, è la fine di tutto, è la luce. E quando è nato il fuoco, quando hanno scoperto il fuoco, sono nate le tribù, cioè il nomadismo è finito, hanno finito di girovagare in questo piccolo mondo chiamato terra, noi siamo piccoli così, nell'universo siamo piccoli, non siamo un cazzo ragazzi, <ride> noi non siamo nulla in confronto all'universo. E quando l'uomo preistorico, ha iniziato a suddividersi in tribù, no? quindi attorno al fuoco sono nati i primi villaggi, le prime tribù. È ovvio che la convivenza, così come la democrazia diretta, forzata, ti fa conoscere persone. E allora hanno inventato loro, hanno inventato loro le prime regole della civiltà. Hanno eletto un capo tribù, ognuno aveva il suo compito. Loro dovevano combattere, lottare per la sopravvivenza, cacciavano, hai capito, cacciavano, pesca, caccia e piano piano è iniziata la civiltà, cosa fa capire questo? Che noi possiamo essere, essere individuali, difendere la propria individualità, sto andando ragazzi, ok, Vediamo, ditemi se la vedete, ma noi non siamo esseri, non siamo nati per stare da soli, noi siamo nati per convivere, vivere insieme a qualcun altro. Ed ecco perché la democrazia diretta torna. La prima democrazia diretta l'hanno inventata, non i greci, sì, ma gli uomini preistorici, i nostri antenati, che giravano nudi, nudi nei boschi. Avete capito? Sì, questa sera sono, sono così, ragazzi. Stasera sono così perché... Ogni tanto bisogna anche parlare tranquilli, moderati, spiegare certi concetti che non si è riusciti a spiegare nelle puntate precedenti e soprattutto essere forti, essere forti perché i movimenti ci saranno ragazzi. Adesso arriviamo al dunque, perché io starei con voi tutta la notte. Cos'è successo ragazzi? Nel momento in cui le pagine web Facebook sono state comprate dai soliti noti, hanno iniziato a circolare voci, anche tra di voi, anche nelle vostre paginette, perché Facebook come fa adesso? Ognuno può farsi la sua paginetta Facebook. 
ognuno coltiva il suo orto, no? e le pagine Facebook storiche, magari come la nostra dal 2012, sono abbastanza grosse, no? sono una pagina fra tante pagine, giustamente, no? ma cosa è successo? Quando tu compri le pagine che danno fastidio, le pagine grosse, no? hai l'informazione in mano, e dato che sappiamo il web, quale partito politico è padrone, si sente padrone del web, come fa una vocina piccola come la nostra ad andare ad intaccare le menzogne, le bugie, il trucco e l'inganno che c'è dietro anche loro, dicendo la verità tutti i giorni. Se voi andate a sfogliare la pagina del 2012 oggi, noi non abbiamo mai cambiato linea, non abbiamo mai cambiato idea. Noi diciamo queste cose da sei anni e siamo felici che oggi siete in tanti. Ma la coerenza è una, co- è un, è una dote difficile, l'incorruttibilità è una dote che non trovate. L'umiltà è una dote che si impara. No? Io vi faccio vedere da chi l'ho imparata io. Io l'ho imparata da questa persona qua che è mio papà, eh, no? è mio papà che ha lavorato tutta la vita, mio, mio nonno lo porto via dai, dalle montagne della Lombardia in piena, in piena seconda guerra mondiale, ci mise tre giorni ad arrivare a Torino, mio nonno, e aprì la porta palazzo, un negozietto piccolo, tre metri per due, di affila coltelli, capite? Questi sono i nostri genitori che hanno lavorato e alla fine quando mio papà poteva andare in pensione a occuparsi dei miei nipoti, ci ha lasciato, no? ci ha fatto questo regalo perché soffriva e se fosse rimasto vivo dopo l'ictus sarebbe rimasto un vegetale. Sapete cosa ho fatto io? Io e mia moglie abbiamo vegliato mio padre per 36 ore. Alla fine quando era ora io sono andato lì vicino al letto di mio padre, gli hanno tolto la fede perché poi quando muori le dita si gonfiano, gli ho messo la mano sul cuore. Io ho preso l'ultimo battito del cuore di mio padre, l'uomo più straordinario che io abbia mai conosciuto. E quello è il battito, è la vita che continua, capite? Noi siamo italiani. Noi possiamo insegnare al mondo cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire la fantasia, l'estro, la cucina, cosa vuol dire l'accoglienza. Noi abbiamo un paese meraviglioso, noi possiamo vivere di turismo, possiamo vivere di quello bene, potrebbero lavorare tutti gli italiani e i nostri ragazzi, non pensare di andarsene all'estero, l'avete capito? Tra un po' privatizzano tutto, ci hanno privatizzato tutto ragazzi e quando tutto diventa privato è finita. Allora quando tu vai a dire, tu sai che le autostrade domani torneranno statali, perché la Germania e l'autostrada non si paga un cazzo e in Italia si paga carissimo e qua fanno gli aumenti e il governo non dice nulla, i sindacati non dicono nulla, brutti bastardi, voi siete assassini, voi siete delinquenti. Anche i sindacalisti andranno arrestati, vedrete che lo faremo. Statalizziamo tutto, statalizziamo la Banca d'Italia, avete capito? Perché adesso la Banca d'Italia è una SPA, invece noi dobbiamo statalizzarla, perché se tu statalizzi la Banca d'Italia e le altre banche, altro che MPS, altro che 37 miliardi, caro gentiloni dei miei coglioni, Ve le può prendere pure te anche se sei il burattino. Ecco ragazzi, ma resto. <ride> Vabbè, fa piacere ridere un po' ogni tanto. L'avete capito? Statalizzeremo tutto. I beni primari devono tornare allo Stato. Sapete perché? Proprio perché noi andiamo a stampare la nostra moneta senza segnalaggio bancario. Il debito pubblico è una truffa colossale. Ve l'ho spiegato. Ve le hanno spiegato, mica solo io. Ragazzi, ho parlato del debito pubblico, andate via la connessione. Il debito pubblico è la truffa, perché gli interessi che stiamo pagando, ancora del piano Marshall, andate via a studiare il piano Marshall. Il MES, il Fondo Salva Stati. Stiamo pagando, pagando. Capito l'Europa. 
Questo è un debito che non è nostro. I debiti che oggi voi avete con le banche, ragazzi, io vi do una notizia, però vedete di stare tranquilli. Eh? Questi debiti qua verranno annullati tutti, perché lo Stato domani che può stampare la propria moneta andrà in soccorso alle famiglie e alle aziende e non ci sarà più neanche un suicidio per colpa della crisi, perché la crisi non c'è. Appena noi andiamo a arrestare tutti, andare al voto democratico, io spero con due grandi partiti, massimo tre, eh? perché se tu arresti tutti, cazzo non c'è più nessuno, non <ride> c'è più nessuno, due o tre partiti perché noi siamo per la democrazia, quindi alcuni sono per la dittatura, pure militare, noi no, andiamo al voto, se il popolo darà il voto al movimento del popolo, si va subito a modificare la Costituzione, ma subito, ma mica colpi di maggioranza e di fiducia, sarà il popolo con referendum, e non per, perché per, per uscire dall'euro bisogna andare a cambiare la Costituzione, per fare tante cose bisogna andare a modificare la Costituzione in tempi brevissimi e non servirà, vi do un'altra notizia, non servirà il Parlamento, voi lo sapete che per gli affari correnti, basta nei dicasteri dei, dei ministeri e sull'economia nessuno può prendere iniziative politiche, neanche l'Europa, gliela mette nel culo, lo sapevate voi? Il Belgio è stato 18 mesi senza Parlamento, eppure mica sono morti, no? Dico cose forti ragazzi, gli stipendi raddoppieranno, sapete perché? Perché ve l'ho spiegato oggi, se noi andiamo a zerare il debito pubblico, naturalmente una parte del debito e dei risparmiatori italiani, quella va tutelata, no? giusto? Le SPA le andiamo a vedere, chi c'è dentro le SPA? Siete stranieri? A vangulo, vi togliamo tutto, non vediamo un cazzo, siete italiani? Andiamo a vedere cosa, come siete cresciuti a livello imprenditoriale, per le vostre doti, per la meritocrazia oppure perché avete l'amico politico mafioso, camorristico, andranghettistico, contro li siete, capito? Questo è il punto. Quindi la delinquenza, la mafia, non è più in Sicilia o in Calabria. Lo Stato è mafia, lo Stato è diventato mafia e la mafia è diventato Stato. Lo vogliamo capire. Voi a livello cerebrale lo sappiamo tutti, ma poi quando vai ad analizzare dici ah, quindi i partiti e i movimenti in Parlamento sono associazioni a delinquere, che vi piaccia o no. E dato che i magistrati fanno finta di niente, perché noi adesso andremo a chiedere la busta paga di questi signori magistrati andiamo a vedere dove abitano pubblicheremo faremo delle foto e dei video di dove abitano quanto pagano d'affitto le loro mogli che lavoro fanno i loro figli dove sono, cosa fanno e chi sono, andiamo a vedere tutto eh? perché il Tribunale del Popolo farà questo farà l'analisi di ogni che ci ha comandato fino ad oggi governato avete capito? Così funziona quando poi domanderemo al popolo attraverso il referendum e a referendum, parlo di tanti referendum, ve l'abbiamo detto in tante puntate e ancora non serve, però, le, però l'economia no? e alla, alla fine è matematica, no? se tu vai a togliere il debito pubblico non c'è più il sinistraggio bancario, e non devi più dare un cazzo a nessuno, né agli americani e né tanto alla Francia e alla Germania che hanno in mano gran parte del 40%, i soldi rimangono allo Stato. E quindi le tasse dal 60% scendono al 10%. E qua c'è già la discussione fra eh, sì, 20%, 5%, 10%. Ovviamente bisogna fare le cose con calma. Ma il 10% di tasse contro il 50%, che cazzo vuol dire? Che il tuo stipendio, se oggi pigli 1000 euro, tu oggi con 1000 euro che cazzo ci fai? Niente. Eppure il lire pensa che bastardo. Quanto era il lire? 1000 euro. 1000 euro. Quanto era? erano 2 milioni, no? ai tempi erano minchia 2 milioni, cazzo, non sono una sega, perché io mi ricordo quando mi sono sposato, 16 anni fa, 5 novembre, facciamo 16 anni di matrimonio, lo festeggiamo a Roma con i miei figli, no? andavamo alla Usciana a Torino, noi con 50 mila lire, io ero proprio da poco, da poco marito, dicevo, boh, cazzo, non ho mai fatto la spesa, <ride> la faceva mia madre, a lei vado con mia moglie a fare la spesa alla Usciana, due carrelli ragazzi, ve lo giuro, <ride> Due carrelli, 50.000 lire, mi hai detto cazzo che figo fa la spesa, no? sai le prime volte che vai con, sei con tua moglie, cambi la vita, no? 50.000, 50.000 lire, due carrelli alla Usciano, 
come dire, no? Cioè, ora se il Lidl fosse, ci fosse stato il Lire, mi uscivo con quattro carrelli, cazzo. Ma il Lidl, ragazzi, è, è tedesco. Avete capito? Tedesco, il sistema funziona, sì, 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 sì. Ma cari tedeschi, voi vi dovete levare dai coglioni. Cari cinesi, voi tornerete in Cina. Cari francesi, ve ne tornate oltre confine. Statalizziamo tutto. Ci riprendiamo tutto. Avete capito? E quindi il vostro stipendio, che oggi è 1000 euro e non potete fare una sega perché il costo della vita è altissimo, noi andando ad abbattere il debito pubblico, ad abbattere le tasse, a voi rimane quello che c'è scritto nella busta paga. Perché se state attenti, voi lo sapete già quanto prendete. Anche i dipendenti pubblici, poliziotti, statali, tutto il resto. Sulla busta paga non c'è scritto 1900 euro. E che cazzo in busta ne pigli 1000? Come mai? <ride> Le trattenute. Le trattenute sulle pensioni. Bastardi. Bastardi. Ma io dico, ma questa gente va a dormire la notte, cazzo. Quelle sono le trattenute. Ogni, ogni, ogni mese ti tolgono 10 euro, 12 euro, perché i bastardi non è che ti tolgono tutto insieme, no? Prima arriva uno e dice, eh sì, l'età pensionabile, no? Devi, tu vai in pensione quando, quando sei quasi morto, no? Giusto? Perché l'italiano tanto non reagisce, fino ad oggi non ha reagito. Allora capite perché il vostro stipendio davvero si raddoppia e non è una cazzata, ragazzi, potete chiedere a un economista libero, ok? Andate dal vostro professore di economia, fategli vedere questa puntata e se lui vi dice che non è vero, me lo dite, io lo vado a denunciare alla Procura della Repubblica, perché una persona così non può fare l'insegnante. Una persona così non può insegnare un cazzo a questi ragazzi perché insegna le bugie statali, perché vanno cambiati tutti i libri di scuola, capito? Non solo quelle di storia. Ma per non perderci, la vostra busta paga che oggi è 1900 euro e pigliate 900 euro, domani varrà 1900 euro tradotto nella moneta sovrana, col costo della vita dimezzato, quanto cavolo è il vostro stipendio? Noi possiamo riprenderci la nostra libertà, la nostra sovranità e noi istituiremo il Ministero della Felicità. Avete capito? Invece delle buste verdi di equitale del Tribunale, noi vi manderemo una busta rossa a forma di cuore. Questo è da parte del Ministero della Felicità. Ecco, se proprio volete farmi fare qualcosa, mi fate segretario dell'ufficio, perché io non ho le capacità per fare nulla. Lo farà qualcuno. Magari Aldo Pironi, che ne so io. Ministero della Felicità. E vi spediamo le buste con la forma di cuore e vi diremo... Benvenuto in Italia, ita italiano. L'Italia è ritornata tua, quindi tutti gli stranieri che non lavorano fuori dai coglioni. E anche le etnie, no? tipo i Rom, che hanno rotto i coglioni, se ne vanno ragazzi. E se non usciamo da soli, lo faremo con i militari. E beh, è ovvio, no? li riporteremo là dove sono arrivati, dato che da noi fanno i gradassi, comandano, hanno loro in mano e fanno i furbetti, no? I zingari che lavorano, che vanno a scuola, perché no? O per carità di Dio, noi siamo i carazzisti, no? Tutti gli altri se ne tornano via e non entra più nessuno in Italia per cinque anni. E tutti questi qua che ci hanno mandato nelle nostre città a non fare un cazzo tutto il giorno, sappiate che fanno parte del piano Calerchi e sono paramilitari. Lo so che voi non ci credete, perché voi siete tutti come San Tommaso, no? Dato che arriviamo da una, tra, da, da una cultura cattolica, no? Siamo tutti San Tommaso, finché non ci chiede, eh, ma che cazzo dici? E così, ragazzi, andatevi a vedere la puntata del Piano Calerchi. Di fatti, come mai adesso non ci sono più sparchi di bambini, minori e le donne? Perché ogni tanto ve le fanno vedere per televisione, per dirvi, oh, poverini. Allora, minchia, non sono tutti negretti, proprio tutti belli, no, no? Quelli, a parte che sono già nel business, no? delle ollus, zampine della chiesa, si fanno in business, no? questi minori scompaiono, ogni tanto scompaiono, abbiamo già parlato sul primo profilo, venite, venite a vedere i posti, ma questi sono paramilitari e stanno aspettando l'ordine, per quello che adesso sul web gira eh, l'arma dei carabinieri, si scioglie qua e là, noi ve l'abbiamo già detto ragazzi, sono sei anni che ve lo diciamo, <ride> polizia europea è pronta, è pronta, voi, voi non ci credete, vero? Voi siete come San Tommaso. Eh, vabbè. Allora aspettate di mettere la mano no? nella ferita, nella ferita, nella tua ferita. Tu, me, tu metti la mano nel cervello, no? ti apri il cervello e dici ma che cazzo c'ho qua dentro? No? E scopri che c'è un cervello. No? Così se unisci tu, tutte le cose che vi abbiamo detto e che voi sapete, non è difficile da capire. 
che la guerra è già in corso. E la Banca d'Italia non è mica solo a Roma, ci sono tante sedi in tutta Italia. E sapete cosa stanno facendo? Mm? Lo sapete cosa stanno facendo? Stanno portando via le riserve auree pari a 102 miliardi di euro in oro. Lo fanno di notte, capite? Lo stanno nascondendo. E secondo voi, se noi siamo una colonia americana, dove cazzo stanno portando questo oro? Mm? Caro governo, servizi segreti, americani, dove, dove lo state portando? Perché alla fine, se, su, se tu suddividi 102 miliardi in oro nelle filiali della Banca d'Italia, capisci, non è che ci vogliono proprio tanti camion, no? Lo stanno portando nelle basi americane, e delle basi italiane, dove ci sono gli americani, sapete perché? Come moneta di scambio. Perché noi siamo stati gli unici in Italia a dire che quando il popolo è in piazza, noi daremo l'ordine, quando avremo arrestato tutti, di andare a prendere 14.000 soldati americani e rispedirli in America al signor Trump. Capite cosa? Cioè, guardate che non è barzelletta questa. Questa è la storia. Cosa hanno fatto loro? Ah sì? Tu vuoi farmi questo? Allora noi abbiamo il vostro oro. Cosa volete? Il vostro oro per la vostra moneta di merda sovrana? O volete la vostra sudditanza, la nostra protezione? americana. Allora cari americani, cari servizi segreti, CIA, FBI, quello che cazzo volete, in, com in combutta con la cara Merkel e Macron, no? bastardo pure lui, ragazzi qua, questi francesi, siamo in guerra ragazzi, preparatevi ragazzi che voi oggi avete 15-16 anni, perché fra un po' ripristiniamo la leva obbligatoria ragazzi dovete imparare a usare le armi non i videogames non i cellulari le armi quelle vere andrete a fare quello che noi abbiamo fatto i vostri genitori hanno fatto i vostri nonni hanno fatto ov ovvero il servizio militare dovete farvi il letto svegliare alle 7 alle 6 e mica solo un anno eh. dato che i confini li chiudiamo per 5 anni noi faremo la leva obbligatoria per gli asinelli, no? dato che c'è l'obbligo fino a anni 16, no? per non fare un cazzo. Per chi finisce la scuola prima, due anni. Invece per chi si diploma, una, un anno solo. ok? Poi si va all'università, come una volta, ti fai la, tutta, la tua università e poi vai a fare il servizio militare. Dando la possibilità, naturalmente, di fare il servizio civile. Ad esempio io feci il servizio civile, va bene così. Ma forse non avete capito che siamo in guerra. Allora, se loro della Banca d'Italia lo stanno portando via, sapete perché? Perché loro fino all'anno scorso il sistema ha inserito nel web questi stronzi economisti, i blog, a dire che non c'era più la riserva aurea. Invece non è vero, perché noi in Italia l'abbiamo data come impegno virtualmente, ve l'abbiamo già detto. Cioè il patto con l'euro era questo, come facciamo ad ingannare i popoli? Gli facciamo fare il referendum dell'Europa, ma mica dell'euro. Monti ha dichiarato, e c'è un video di Amodeo, di mio amico carissimo Francesco Amodeo, dove dice che Monti fa riferimento al trattato di Maastricht del 92 giustificandosi. Andatevelo a leggere, non parla di euro. Questi ci hanno ingannato. E quando su 24 paesi, all'inizio, mica, mica tutti oggi hanno l'euro, eh? voi, voi lo sapete, hanno, hanno iniziato in 12, in 14, adesso mi pare che siamo 18 hanno dovuto dare come garanzia una percentuale, una parte della riserva aura virtualmente. Quindi le notizie che giravano sulla rete erano fasulle, va bene? Cioè l'Italia ha detto alla BCE che ricordo è una banca privata, gestita da un Parlamento europeo illegittimo, quindi anche tutti i parlamentari europei che prendono milioni, milioni, milioni di euro in tutte le loro legislature, più i vitalizi, sono abusivi pure quelli. Perché il Parlamento europeo non esiste. Perché i, i parlamenti delle nazioni di solito hanno uno Stato, sono in una nazione, hanno una Costituzione. Il Parlamento europeo è una grande balla, puffala. E di fatti il Parlamento europeo, non avendo una nazione, non ha neanche la riserva aurea. Avete capito? Forse ve lo ripeto. 
non ha la riserva aurea, è tutta un bluff. Sono come i napoletani quando ti fanno il gioco delle tre carte, capito? Hanno fatto così, lo so che non ci credete, hanno fatto quel gioco delle tre carte. E Mario Draghi è per quello che sarà il primo ad essere arrestato. Avete capito? Presidente di Banca Italia, guarda caso hanno messo Draghi, chissà come mai, perché è più bravo degli altri secondo voi. Perché se cade Roma, cade l'Europa. Se cade Roma, cade l'Europa. Perché il cuore della bestia, il cuore della bestia, sta a Roma. La testa della bestia sta a Londra ed è gestito dai reali, è gestito dai reali di tutto il mondo. E di fatti in Inghilterra non ha mai usato l'euro, capito? Sono i padroni del mondo, insieme agli americani, gestiscono miliardi, miliardi di dollari, di euro. E loro sono i colpevoli di tutti i crimini perpetrati dall'umanità negli ultimi, minimo negli ultimi 70 anni. Hanno ucciso presidenti della Repubblica americani, hanno ammazzato i nostri martiri italiani. Perché hanno detto queste cose? E chiunque ha parlato di signoraggio bancario e di sovranità della moneta sono stati uccisi. Perché erano da soli. Ma noi oggi, grazie a voi, grazie a democrazia diretta, col vincolo di mandato costituzionale che andremo a modificare, non siamo più soli. Grazie a Facebook, anche se ci ha censurato, abbiamo potuto comunicarvi queste cose, questa è la nostra televisione piccolina, siamo riusciti a superare la censura, salvatevi queste dirette, perché sono storia, perché voi siete storia, perché se l'avete capito voi, l'hanno capito tutti, allora avete capito il meccanismo e questi, per quello abbiamo dato l'ordine a tutti i nostri amici sul territorio, con la webcam, stanno affittando gli appartamenti di fronte, ve lo diciamo noi, noi ve l'abbiamo sempre detto, noi al sistema l'abbiamo sempre detto, l'ora e il giorno, gli appuntamenti, noi li abbiamo sempre dati, abbiamo sempre messo la faccia e ne possono far sparire uno, dieci, cento, ma non il popolo non lo fermi. Allora se questa sera abbiamo capito questo concetto, noi dobbiamo bloccare l'unica, l'unica cosa utile adesso è bloccare lo spostamento dell'oro dai cavò delle banche d'Italia, delle banche d'Italia sparse. E anche dovessimo, dovessero averlo già fatto, lo stanno facendo di notte, notte con i camion militari o altro, voi registrate le targhe, i tesserini, le facce, chi entra, chi esce, tutto. Non fatevi beccare e non andate da soli. Se vi fermano, in borghese, voi fate il 112 e dite sono un cittadino italiano, ci sono delle persone in borghese che mi stanno chiedendo i documenti, voi fate le foto e poi ci pensiamo noi, va bene? E l'unico modo per fermare il cambiamento è questo, perché se fanno sparire la riserva aurea, noi non possiamo fare essere, andare a stampare la nostra moneta sovrana. E il sistema ha reagito così, perché nel momento in cui un cittadino normale, dormiente, dormiente, in coma, lo vai a risvegliare e gli dici che l'unico modo che noi abbiamo per essere felici e andare a stampare la nostra moneta senza il signoraggio bancario, quindi arrestare tutti i banchieri e farci i cazzi nostri e riportare l'economia. Noi, noi torneremo a essere fra le dieci potenze più importanti del mondo. Voi mi dovete credere. E qua dietro noi non abbiamo nessun padrone. Noi non accetteremo mai un euro. E i nostri eletti saranno controllati territorialmente grazie alla democrazia diretta col vincolo di mandato. Avete capito? Noi non vogliamo soldi, noi vogliamo essere liberi, noi vogliamo essere felici a casa nostra, noi rivogliamo il nostro paese, noi rivogliamo la vita, perché noi dobbiamo essere messi in condizione di fare figli, di sostenere la famiglia, politiche di sostegno, che quando nasce un figlio non ti danno una tantum l'elemosina, ci sono stati europei del nord, che sostengono le mamme eh, fin da quando scoprono che sono incinte, fino al diciottesimo anno di età.
politiche di sostegno per la disoccupazione, abbiamo dimostrato che la disoccupazione, se ne facciamo così, nel giro di cinque anni scompare e la gente non ci crede, scompare e potremmo essere la settima o l'ottava nazione al mondo con la moneta sovrana, senza signoraggio bancario. Poi il nome datevelo a voi, secondo me l'ira non è giusto, è antistorico, perché anche lì era c'era il signoraggio bancario, ragazzi, cosa pensate? E sì, eh. quindi quando noi andiamo a impostare un nuovo modello di società basato sull'uomo e non sul profitto, e tu inizi ad attuare le politiche sociali di ricostruzione, però il sistema va battuto, e il sistema non si può battere dall'interno, il popolo deve essere unito, quindi vi invito ragazzi, se ho detto delle stronzate ditemelo, vi lancio l'appello, questa è la penultima diretta, lo so che vi mancheremo tantissimo, eh. <ride> se Dio vuole il 4 sera da Tivoli faremo la diretta con lo storico Alessandro De Angeli, sarà una serata difficilissima, perché il tema non è facile, io sto cercando di leggere il libro, il libro è difficile da leggere, non è semplice, bisogna avere la testa, sgombra la libera dai pensieri, la notte porta consiglio, Dormiamo a poche ore a notte, quelle poche ore cerchiamo di staccare tutto. Cercate di non mandarmi troppi messaggi ragazzi, perché sennò poi devo spegnere tutto. Lasciatemi riposare. Va bene, ragazzi, io ho detto tante cose questa sera, spero di non aver detto troppe stronzate. L'unico messaggio che io vi voglio dare è questo. Noi siamo fratelli d'Italia. Siamo il popolo più bello del mondo, il più straordinario. Cioè abbiamo delle, i canti, i canti ragazzi, i dialetti, la cultura. Il nord e il sud sono uguali, uguali. Noi abbiamo delle isole straordinarie, siamo tutti uniti, dobbiamo unirci. Ci hanno imposto l'unità d'Italia, ci hanno imposto. Ma noi le cose imposte non ci piacciono perché siamo ribelli, a noi ci piacciono che le cose nascano dal popolo, perché il popolo ha un potere immenso, è invincibile, è invincibile, io, io vi giuro, vi, mi, mi, mi inginocchio davanti a voi, io mi inginocchierò davanti alle forze dell'ordine, mi inginocchierò con le mani alzate, e dirò tu sei mio fratello, facci passare per favore, facci passare, accompagnaci, andate ad arrestare, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, abusivo, andate ad arrestare tutti i parlamentari e gli daremo l'elenco, in ginocchio ve lo chiediamo, non con le armi, perché se no, ragazzi, io ve lo dico con tutto il cuore in mano, bisogna essere onesti nella vita, bisogna essere sino in fondo. Noi attueremo la resistenza pacifica, ci accamperemo a Roma e da sé in poi scenderemo nelle città principali d'Italia. Ma se la via pacifica non funziona, ragazzi, se la via pacifica non funziona, una guerra non si può fare con le buone intenzioni. E quindi andremo dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, andremo dalla Polizia di Stato e gli, e gli daremo una, una, una opportunità. E l'abbiamo già detto, guai il militare o l'esercito che crederà di fare un passo in più del popolo. No, cari. Voi ve ne state a fianco o dietro. Noi non permetteremo mai un colpo di Stato militare, mai. Quindi Pappalardo verrà arrestato pure lui, ok? È la, è la verità. Noi non vogliamo governi transitori, zero. Noi vogliamo che il popolo torni al voto e ci sembra il minimo, dato che sono quattro anni e mezzo che non ci fanno andare a votare. Andremo al voto e sta nascendo, grazie a voi, il più grande movimento del popolo. 5 novembre chi sarà a Roma potrà decidere il nome del movimento, ve l'abbiamo detto le due opzioni, decidete voi. Ragazzi, concludo questa bellissima serata, adesso vado a farmi la punturina, questo ragazzo di trombosi, eh, trombiamo la trombosi, <ride> faccio l'appello finale, la conclusione è questa, io sono V, tu sei V. Tuo fratello è vi, tua madre è vi, tuo figlio, tuo nonno. Ma cosa serve essere vi se noi non ascoltiamo le voci del passato, non ci ricordiamo di chi siamo nipoti? E con la bandiera italiana sulle spalle, la maschera di vi sul collo, 
e il libretto della Costituzione da un'altra, la denuncia dall'altra, noi scenderemo a Roma, queste sono le nostre armi, per adesso. Attueremo la resistenza pacifica, andremo al Tribunale di Roma, andremo in giro per Roma, gruppi di cinque, organizzati, abbiamo un servizio di sicurezza straordinario, efficiente, controllerà chiunque sarà con noi, di giorno e di notte. E dal 6 in poi si scende nelle città, ragazzi, come è già successo. Pubblichiamo l'elenco e dal 7 in poi, dall'8, si spera che l'italiano capisca che deve e ora di scendere in piazza. E chi non scende in piazza, ve l'ho detto oggi nel mio profilo, non solo dimostra che è uno schiavo, ma rimane un coglione, perché oggi non scendere in piazza vuol dire essere veramente schiavo. Non capire che cosa sta succedendo, non facciamoci portare via la dignità. E io sogno, il mio grande sogno non è formare la catena umana attorno al Parlamento italiano. Quella era solo il nome di una pagina. Il mio sogno è un giorno insieme a voi trovarmi di fronte a me una folla immensa, con i bambini, i nonni, tutti, e gridare una sola parola. Una. Libertà, libertà, buona rivoluzione a tutti, vi aspetto ragazzi, avete sette giorni di tempo per scegliere che cosa volete essere, liberi o schiavi, viva l'Italia, viva la Costituzione, viva la rivoluzione, siete straordinari, viva la democrazia diretta, ce la possiamo fare ragazzi, siamo tanti. Perdonatemi se sono stato lungo. Buonanotte a tutti. Fate sogni ribelli e ai nostri nemici. Fate gli incubi peggiori e che i vostri demoni vi possano far marcire dentro. Dovete bruciare nel fuoco dell'inferno. Pagherete tutto, pagherete tutto. Tutto pagherete per quello che avete fatto. E il popolo può avere questa volta una possibilità reale. E voi potete fare quello che volete, caro sistema. Potete fare, ma non ci fermerete, non ci potete fermare, perché se cade Roma, cade l'Europa, e se cade l'Europa è l'inganno dei banchieri, noi salviamo milioni di vite umane, perché noi andando a difendere la famiglia, a difendere il lavoro e le aziende, permetteremo la nascita di nuovi bambini, andiamo a salvare l'uomo, perché noi senza amore non andiamo da nessuna parte, capite qual è il concetto? Questa è la rivoluzione, la rievoluzione. Questo è il nuovo umanesimo. Studiate queste cose, studiate le poesie, i canti rivoluzionari, perché le notti romane saranno lunghe, le notti nelle città saranno lunghe. Parlate ai vostri figli, parlate ai vostri parenti. Questo è il cambiamento, tu sei il cambiamento. Mi raccomando, ditelo ovunque. Ciao. Grazie di tutto.